Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und heute werde ich mal ein kleines Experiment wieder mal machen. Und zwar, ja, können die besten Brüderpaare, die es so momentan auf der Welt gibt, und die es natürlich auch eigentlich eher in FIFA gibt, ähm, die Champions League gewinnen? Oder aber können sie vielleicht nur die deutsche Meisterschaft holen? Ich habe das Ganze bei Borussia Dortmund getan, was einfach mein Lieblingsverein ist. Und ja, es ist sowieso vom Ding her egal, welcher Verein das ist. Ähm, die Spieler bleiben die gleichen. Fangen wir an mit den Brüdern. Äh, fangen wir vorne mit Stumm an. Das ist einmal Romo Lukaku und sein Bruder... Ähm, Jordan Lukaku, glaube ich, heißt er. Dann Insignia mit seinem Bruder, der ist aber weiter unten. Ja, die spielen bei der MS. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Roberto Insignia. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne von allen die Namen nicht auswendig, weil ich sie mir davon nicht aufgeschrieben habe. Dann Thiago mit seinem Halbbruder, glaube ich, ist das Rafinha. Eden Hazard mit äh, seinem Bruder Torgen Hazard, der ist äh, auf der rechten Seite. Dann De Jong mit seinem Bruder, ähm, der in, in die MLS gewechselt ist. Ähm, der ist ZOM, aber der spielt auch nicht so die Riesenrolle. Toni Groß mit seinem Bruder, der ist hier, der spielt ja eigentlich normalerweise bei Union Berlin. Dann geht es weiter mit ähm, Prinz Boateng und eben Jerome Boateng. Dann Lucas Hernandez und Theo Hernandez, der ist auch Adonirsa. Ähm, dann geht es weiter mit äh, Lars und Sven Wender. Dann mit den beiden Donner Rummer Brüdern, die ja beide beim AC Milan spielen. Ähm, dann geht es mit den Hübner Brüdern weiter, hier ist einer und hier ist einer. Dann geht es mit den Kedira Brüdern weiter, der ist hier, der zweite, der ist 25, der, steht aber, der schaut aber viel älter aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann die beiden Götze Brüder, wo ja, momentan noch Mario Götze der viel bekanntere ist. Dann haben wir auch die Auswechselbank abgehakt, dann die beiden äh, Schaka Brüder, die kann man äh, ganz gut hier erkennen. Dann die beiden Eckestein Brüder, die ja, beide eigentlich bei Bremen spielen. Dann die Rodriguez Brüder, das wusste ich gar nicht, dass sein Bruder äh, von Ricardo Rodriguez, ich bin KFC Üdingen spielt, das ist eigentlich auch, mh, ja ich, ich hätte nicht gedacht, dass er auch in Deutschland spielt. Oh, das ist auch, er spielt ja nicht in Deutschland, er hat nur in Deutschland bei Wolfsburg gespielt, aber ich denke, das wissen die meisten. Das waren dann auch schon, wenn ich mich nicht irre, alle Brüder genau. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die was reißen können in der Bundesliga oder vielleicht sogar in der Champions League. Vielleicht kommen sie da schon mal wenigstens gegen Inter Mailand und Barcelona weiter. Da bin ich aber, da habe ich eine gute Zuversicht, so glaube ich, sagt man das. Oder ist jetzt egal. Ähm, aber vielleicht gewinnen sie sogar die Champions League und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der Hälfte der Saison. Jetzt im Januar angekommen, schauen wir auf die Champions League zurück. Da sind wir im ersten Spiel gegen Barcelona, haben wir 2-1 verloren. Im zweiten Spiel haben wir dann 2-1 gewonnen, dann haben wir 1-0 gegen Inter verloren, dann haben wir 2-0 gegen Inter verloren, dann 4-0 verloren und dann haben wir 1-0 gewonnen. Das bedeutet, wir sind da raus in der Champions League mit nur 6 Punkten. Das ist so dermaßen schlecht mit so einer eigentlich schon guten Mannschaft sind wir in der Europa League und das sieht wirklich nicht so gut aus, wenn wir nur in der Europa League sind. Ähm, ja, in der Bundesliga sind wir nur auf Tabellenplatz 3. Was? Oh mein Gott, als ob die Mannschaft so schlecht wäre. Im DFB-Pokal müssen wir ja wenigstens noch dabei sein. Ja, gegen Frankfurt, da sind wir in der Runde 2 weitergekommen. 4-0 gegen Darmstadt in der Runde 3, dann 4-0 gegen Mainz. Also da sind wir mit guten Ergebnissen eigentlich weitergekommen. Aber hier, die Mannschaft ist eigentlich ja schon ziemlich gut. Es gibt natürlich, die Mannschaft ist an sich nicht so brutal talentiert. Es gibt schon talentierte Spieler, aber okay, wir haben zwei verletzte Innenverteidiger. Was, Digga? Hernandez? Und Bänder haben sich verletzt, naja, aber sonst eigentlich die Mannschaft richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie die aus der Champions League so klar äh, sagen und klanglos ausscheiden kann. Natürlich, man hat zwar nicht so gute Innenverteidiger, als ob das so die ganze Mannschaft ausmachen würde, dass man da so übertrieben heftig verliert, wenn man groß. De Jong hat der sehr beste Spieler, Hassa 91, hat dann eben groß mit einer 89 und da kommen noch ein paar 87 und 86er. Ja, das ist ja eigentlich eine richtig gute Mannschaft, auch in der Breite ist sie eigentlich relativ gut oder richtig gut aufgestellt. Mit, okay, unser Ersatz gibt es vielleicht jetzt nicht so gut, aber ansonsten auch richtig gut aufgestellt. Hier haben wir noch einen Eggestein und einen Schaka und einen Raffinier jeweils mit einer 82 oder einer 80. Die sind alle auf der, sogar erst äh, so auf der Reservebank. Das ist ja eigentlich auch ziemlich, ziemlich 
äh, gut, wenn man solche Spieler hat. Also jetzt hier einfach, dann haben wir noch ein paar 78 er Eigentlich hat man eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Natürlich hat man dann noch ein paar schlechtere Spieler, aber das ist klar, wenn man, ähm, wenn man dann mit allen Brüdern spielt. Aber ansonsten ist es eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ich verstehe nicht, wie wir es so weit ähm, hinabsinken konnten. Es ist irgendwie schon ein bisschen blöd, aber Bayern ist Erster und das mit einem relativ großen Vorsprung von 12 Punkten. In den top torjägern haben wir Torgan, das auch, na Eden, das heißt es, mit 9 Toren und Romelu Lukaku mit 8 Toren. Äh, der top torjäger momentan ist Robert Lewandowski mit 17 Toren, das ist natürlich klar, es ist Robert Lewandowski. Ähm, der sich ist wieder mal die Liga, und dann würde ich sagen, sieht man sogar schon am Ende der Saison, denn ja, Nachtelfinals der Champions League können wir uns ja gar nicht mehr sehen. Ja, wir wurden entlassen, das ist ziemlich weird, wir wurden tatsächlich bei Dortmund entlassen. Ja, ähm, wir sind jetzt Trainer von... <lacht> Union Berlin. Juhu. Ähm, wahrscheinlich der beste der Berliner Club. No front. Spaß natürlich nur. Spaß. Das meine ich natürlich nicht ernst an alle Hertha-Fans. Das meine ich tatsächlich nicht ernst. Ähm, wir sind auf Tabellenplatz 3. Das ist ja eigentlich noch relativ okay, finde ich. Ja, 3 ist jetzt vielleicht nicht übertrieben gut. DFB-Pokal. Das wär, sind wir auch noch dabei. Europa League. Sind wir da noch? <lacht> nee, sind wir nicht. Da sind wir sind wir, im sind wir im Achtelfinale gegen die Wolves ausgeschieden. Ich fasse es nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wo der letzte Speicherstand war. War überhaupt ein Speicherstand? Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Ja, der letzte Speicherstand war bei der Hälfte der Saison. Dann würde ich sagen, <lacht> ja, gehen wir nochmal in die Simulation rein. Bis ins Ende der Saison und hoffentlich klappt es auch diesmal und wir werden nicht entlassen. Jetzt sind wir am Ende der Saison angekommen, schauen wir oder blicken wir zurück auf die Liga, da sind wir Tabellenplatz 2 geworden, haben uns zumindest noch verbessert, haben Wolfsburg überholt, ähm, ja Bayern hat dann doch einen Vorsprung von 14 Punkten wieder mal, letztendlich sind die Masse geworden, die DFB-Pokalsieger sind wir leider nicht geworden, denn da haben wir gegen Bayern verloren, das ist natürlich auch mega super cool, ähm, ja die Champions League letztendlich hat Liverpool zum zweiten Mal hintereinander gegen Barcelona im Finale gewonnen. Wo ist denn Inter rausgeflogen? Das interessiert mich jetzt die, die wir uns bezwungen haben. Äh, Barcelona, wie gesagt, im Finale gewesen. Ja, Inter 2, äh, 4 zu 2 ausgeschieden gegen ähm, ja, Manchester City. Und in der Europa League haben wir die gewonnen. Nee, da sind wir im Halbfinale 2 zu 1 gegen Arsenal rausgeflogen. Da haben zu Hause 1 zu 1 gespielt und sind dann aber aus, äh, äh, auswärts rausgeflogen. Die Mannschaft am Ende der Saison sieht folgendermaßen aus. Eigentlich auch richtig, richtig gut. Wie kann denn die überhaupt äh, ja, nicht mal ins Finale der, der Europa League kommen? Letztendlich haben sich die beiden wieder auskuriert und Hermann das mit einer 85. Und der Rest der Mannschaft eigentlich auch richtig, richtig, richtig gut. Der beste Spieler immer noch hat mit einer 91. Und ja, die Ersatzmannschaft, der auch richtig gut. Dann haben wir noch einen Schacker mit 81 und einen Raffini mit einer 82 auf der Reserve gegangen. Ich verstehe nicht, wie wir ihn so ablösen konnten. Das würde mich nur noch eins interessieren und zwar, wie viele Einsätze haben dann die jeweiligen Spieler bekommen. Ja, Antonio Donnarumma hat einen Einsatz bekommen, das war in der Bundesliga, da hat er nicht zu Null gespielt. Ja, Gianluigi Donnarumma 25 Mal ohne Gegentor bei 53 Einsätzen, Rodriguez 5, Hernandez 7. Boateng 29, Hernandez 21, ja ihr seht euch so, dieser Hübner hat 18, okay, der hat einfach 11 Bundesliga-Einsätze, 4 Champions-League-Einsätze, ja stimmt, in Verteidiger ver ver war verletzt, sorry, äh, unser anderer Ersatzspieler Hübner hat auch 31 Einsätze, also ziemlich viele, Götze hat auch 11 Einsätze und war der einzige Innenverteidiger neben Boateng mit einem Tor, der top hat toll jemand ausgeliehen. Bender hat 16 Einsätze als Rechtsverteidiger, was ich nicht woher die hat. Schaka hat 11. Der andere Schaka hat 10. Warum haben denn die so viele Einsätze? Kedira hat 12. Hassa hat 54. Okay, das ist ganz gut. Ähm, dann hat Kedira mit 10 noch relativ viel. Echtgestein mit 27. Extrem viel. Dann hat die Jong noch 5 Einsätze, auch wenn er ein Tor geschossen hat. Das finde ich nicht so geil, dass er so viele Einsätze hat. Auch Raffinier so viel. Und ansonsten hat dieser Eggestein noch 4 Einsätze. Der hat in 10 Jahren hat 46 Einsätze. Wie kann denn das denn? Und auch Götze mit 33 und Boateng mit 6. Der in 10 hat nur 2, 23. Das ist doch... Hä? Hä? Warum hat der 46 Einsätze? 27 Bundesliga-Einsätze. Und 6 Champions League-Einsätze. 7 Europa League-Einsätze. Äh, 5 dfb pokal einsätze Warum hat der dann so viele Einsätze? Ich verstehe es halt so nicht, weil... Wa wa warum spielt der so oft? Und so häufig, naja... Ich, ich verstehe es nicht. Naja, letztendlich zweiter Platz aus der Champions League ausgeflogen, DFB-Pokal nicht gewonnen, Europa League nicht gewonnen, alles peinlich eher. 
Also da kann ich schon verstehen, wenn man uns entlassen hat. Äh, Doc und wahrscheinlich in Real Life auch schon die Trainer entlassen. Ähm, wobei, <lacht> es sieht ja momentan auch nicht so gut aus. Wobei, ja, wir sind nicht mal in der Europa League. Was bedeutet Champions League aus, DFB-Pokal DFB -Pokal aus und wenn wir jetzt nicht noch die Meisterschaft holen, dann wird Favre relativ schnell raus sein. Nun gut, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall auch einen Kommentar ganz gerne, in dem beschrieben wird, was wir als nächstes machen sollten. Als nächstes Experiment oder als tatsächlich vielleicht sogar komplett neues Format. Und das soll es auch gewesen sein. Ciao.